我们在使用电烙铁的时候，经常啊，这个烙铁头容易氧化发黑，不沾锡怎么办呢？你看这个烙铁头啊，就是你看这个锡啊，放上就掉了，根本啊沾不上。遇到这种情况呢，有很多人啊，都是直接啊把这个烙铁头给扔掉，又重新换个新的烙铁头。其实呢，没有必要啊，换个新烙铁头，当时好用，但是呢，用一段时间它又不沾锡了。怎么办呢？今天给大家分享一个彻底解决的好方法啊！其实呢，没有必要再换烙铁头了。这个解决方法呢，首先呢就是啊，你看，呃，先把烙铁头上边氧化的这部分呢，给它先刮一下，因为这烙铁头外边有了氧化层以后，它是肯定不能沾锡的。这个是给平时用电烙铁的时候啊，一个习惯是有关系的啊。先把它刮一刮，让它刮出露出里边的金属部分啊。你看，先这样刮完了以后。接下来呢，需要再进行下一步的操作，就是呢找一个报废的电路板，是吧？都有这种电路板，然后呢再用掉这焊锡啊，找一下这个电路板上面，找一个大的地方啊，就这个地方，铜箔比较大的地方，然后呢用电烙铁给它往上面焊，呃多来点焊锡，这边焊锡多了之后，接下来呢就是把这烙铁头啊，在这个电路板上面给它就这样摩擦，就这样磨。让它呢就这样磨来磨去，把烙铁头上面的氧化层都给它磨掉。呃，只有磨掉这个氧化层以后呢，这个烙铁头啊它才会沾锡。我们来看，这样磨几下以后呢，然后把它反过来，再接着再磨，一直把上面的氧化层给它磨掉。磨完了以后呢，等会我们来测试一下，看它好用不好用。如果好用呢，接下来呢给大家的分享啊，如何平时。如何怎么保养这个烙铁头？只有保养好了以后，它下次呢，在使用的时候啊，才会变得非常的好用。弄完以后，我们来看上面这个烙铁头上面已经都沾锡了，是不是？我们再来测试，往上面弄，看这个锡啊，直接都挂上了，是不是？沾的非常的多，它也不掉。你看上面明晃晃的，是吧？然后呢，再来焊个电线来测试一下，看一下好用不好用。我们看，来看这样呢。就可以把这个导线焊上去了，而且呢也非常的牢固。平时啊，我们在不使用电烙铁的时候，就用完的时候呢，一定要记住啊，在这烙铁头上面给它多来点焊锡，呃，让它先包裹住这个烙铁头，这样呢，等下次再使用的时候啊，就可以非常的好用了。这样呢，可以防止烙铁头出现氧化，哎、呃，就这样就可以了。然后呢，把这个。插头给它拔掉之后，呃，下次再使用的时候就非常好用了。